தேர்தல் பணியாற்ற உள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் தமிழ் நெஞ்சம் சார்பில் எங்களுடைய பாராட்டுதலையும் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த தேர்தலில் பல புதிய நடைமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன எனவே ஏற்கனவே தேர்தல் பணியாற்றியவர்களும் தற்போது புதிதாக பணியாற்றுபவர்களும் இந்த காணொலியை முழுவதுமாக பார்க்குமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இதை ஸ்கிப் செய்துவிட வேண்டாம் அதே நேரத்திலே இது வாக்குப்பதிவு தலைமை அலுவலருக்கு மட்டுமல்ல பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி ஃபைவ் பி சிக்ஸ் ஆகிய போலிங் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் இந்த காணொலி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களுக்கான அறிவுரைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எதிர்வரும் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்கள் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களாக பணியாற்ற உள்ள உங்கள் அனைவரையும் இப்பயிற்சி வகுப்பிற்கு இனிதே வரவேற்கின்றோம் ஊரக உள்ளாட்சிகளுக்கு ஒரே சமயத்தில் நான்கு நேரடி தேர்தல்கள் நடைபெறும் ஒன்று சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் சிற்றூராட்சி தலைவர் ஊராட்சி ஒன்றிய குழு வார்டு உறுப்பினர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் நான்கு மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் மாவட்ட கவுன்சிலர் சுருங்கக்கூரின் ஒவ்வொரு வாக்காளரும் ஒரே சமயத்தில் நான்கு வாக்குகளை பதிவு செய்வர் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலரின் பணிகள் பொதுவாக வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலரின் பணிகளை கீழ்கண்டவாறு பகுக்கலாம் ஆ வாக்கப்படி வாக்கெடுப்பிற்கு முதல் நாளன்று ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் ஆ வாக்குப்பதிவின் போது ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் இ வாக்கெடுப்பு முடிந்த பின் ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் வாக்கெடுப்பிற்கு முதல் நாளன்று ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் என்னென்ன என்று பார்ப்போம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் அனைவரும் வாக்குப்பதிவு நாளுக்கு முந்தைய நாள் நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்குள் தத்தம் வாக்குச்சாவடியினை சென்றடைய வேண்டும் வாக்குச்சாவடி கட்டிடத்தை பார்வையிட்டு வாக்குச்சாவடியை அமைத்து கொள்வது தொடர்பாக தீர்மானம் செய்யுங்கள் அந்த வாக்குச்சாவடிக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள அனைத்து வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களும் வருகை தந்துள்ளதை உறுதி செய்து கொள்ளவும் அனைத்து வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களின் அலைபேசி எண்களை பயிற்சி வகுப்பில் தெரிந்து கொள்ளவும் மழைக்காலங்களில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளதால் குறிப்பாக மழைக்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு நியமிக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் எவரேனும் பணிக்கு வராமல் இருந்தால் மண்டல அலுவலரிடம் தெரிவித்து இருப்பில் உள்ள அலுவலர்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மண்டல அலுவலர்களால் வழங்கப்படும் வாக்குப்பதிவு பொருட்களை பட்டியலின்படி சரிபார்த்து பெற்றுக்கொள்ளவும் கீழ்கண்ட இன்றியமையாத பொருட்கள் பெற்றுக்கொண்டதை நன்கு உறுதி செய்திடல் வேண்டும் வாக்காளர் பட்டியல் ஒரு பக்கம் மட்டுமே அச்சிடப்பட்ட பட்டியல் ஆ ஒரு வார்டு வாக்குச்சாவடியாக இருந்தால் நான்கு படிகள் இரண்டு வா வார்டு வாக்குச்சாவடியாக இருப்பின் ஒவ்வொரு வார்டுக்குரிய வாக்காளர் பட்டியலும் தலா நான்கு படிகள் பார்வையிடுவதற்கான ரெஃபரன்ஸ் காப்பி வாக்காளர் பட்டியல் இரண்டு இரு வார்டு வாக்குச்சாவடியாக இருப்பின் தலா இரண்டு வீதம் வாக்கு பெட்டியை பற்றி பார்ப்போம் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வாக்குச்சீட்டு முறை பயன்படுத்தப்பட உள்ளதால் வாக்கு பெட்டிகளே வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் தேவைக்கேற்ப டான்சி ஸ்பெஷல் ரக வாக்கு பெட்டிகள் வழங்கப்படும் அழியாத மைக்குப்பி குப்பியில் போதுமான அளவு அழியாத மை உள்ளதா என்று உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அழியா மைக்குப்பிக்கு பொறுப்பான வாக்குப்பதிவு அலுவலர் இரண்டு இதனை கவனமாகவும் திறம்படவும் கையாளுவதை மேற்பார்வையிட வேண்டும் வாக்களிப்பு மறைவு அட்டை ஓட்டிங் கம்பார்ட்மெண்ட் காகித முத்திரை பேப்பர் சீல் மெட்டல் சீல் மெட்டல் சீலை வாக்குப்பதிவு தலைமை அலுவலர் தனது பாதுகாப்பில் கவனமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த மெட்டல் சீல் ரொம்ப முக்கியம் திருப்பி ஒப்படைக்கும் போது எப்படி ப்ரிசிடிங் ஆஃபிசர் டைரி மெட்டல் சீல் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் இதை உங்கள் பர்சில் தனியாக கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அடுத்து வாக்குச்சீட்டுகள் பொதுவாக இது ரொம்ப முக்கியமாக கவனிங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன கலரில் வாக்குச்சீட்டு வழங்கப்படுதுன்றது தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் பொதுவாக ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் நான்கு வகையான வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும் சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வெள்ளை சிற்றூராட்சி தலைவர் இளஞ்சிவப்பு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் பச்சை மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் மஞ்சள் இரு வார்டு வாக்குச்சாவடியாக இருப்பின் பிரிதொரு வார்டுக்கான சிற்றூராட்சி வார்டுக்கான வாக்குச்சீட்டுகள் வெளிர் நீள நிறத்தில் வழங்கப்படும் அதாவது லைட் ப்ளூவில் வழங்கப்படும் பெறப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகள் அனைத்தும் அந்த வாக்குச்சாவடிக்குரியதுதானா என்பதை சரிபார்த்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கான வாக்குச்சீட்டுகளின் தொடர் எண்ணும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பட்டியலின்படி உள்ளதை நூறு சதவீதம் சரிபார்த்திட வேண்டும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சீட்டின் அடிச்சீட்டிலும் அச்சிடப்பட்டுள்ள எண்ணும் வாக்குச்சீட்டில் அச்சிடப்பட்டுள்ள தொடர் எண்ணும் ஒத்திருக்க வேண்டும் ஏதேனும் குறைபாடுகள் காணப்படின் குறைபாடுள்ள ரத்து செய்யப்பட்ட வாக்குச்சீட்டு என குறிப்பிட்டு வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் ஒப்பமிட வேண்டும் இந்த வாக்குச்சீட்டினை கண்டிப்பாக வாக்குப்பதிவிற்கு பயன்படுத்தக்கூடாது வாக்குச்சாவடியை அடையாளம் காட்டும் முத்திரை டிஸ்டிங்விஷ் மார்க் இந்த முத்திரையில் மாவட்ட குறியீடு ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் குறியீடு மற்றும் வாக்குச்சாவடி எண் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இந்த முத்திரையை ஒவ்வொரு வாக்குச்சீட்டின் பின்புறத்திலும் அடிச்சீட்டின் பின்புறத்திலும் வலது மூளையிலும் அடையாள குறியாக இட வேண்டும் இந்த முத்திரை ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து அந்த வாக்குச்சாவடி நம்பர் வெளியில் பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அந்த நம்பர் உள்ள அந்த ஒரு முத்திரை இது பழுதடைந்திருந்தால் பேனா வச்சு கூட நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் அதோடைய அடையாள என்ன எழுதிடலாம் வாக்குச்சாவடி பாதுகாப்பான இடமாக இருப்பின் வாக்குச்சாவடியின் வாயிலில் ஒட்ட வேண்டிய சுவரட்டிகளை முதல் நாளே ஒட்டி வைக்கலாம் வழங்கப்பட்டுள்ள சுவரட்டிகள் அனைத்தும் அந்த வாக்குச்சாவடிக்குரியதா என்பதை சரிபார்க்கவும் இரவு வேளைகளில் பெறப்படும் வாக்குப்பதிவு பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ளுங்கள் இதை பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்வது தலைமை வாக்குச்சாவடி அலுவலர் மற்றும் பிற அலுவலர்களின் முக்கிய கடமை வாக்கெடுப்பு நாளன்று ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் வாக்கெடுப்பு நேரம் காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை இது உள்ளாட்சி தேர்தலாக இருப்பதால் கொஞ்சம் வேலை போல இருக்கும் எனவே அனைத்து அலுவலர்களும் கா அதிகாலையிலே எழுந்து ஒரு ஐந்தரை அல்லது ஆறு மணிக்கு வாக்குச்சாவடியை தயார் நிலையில் வைத்திருந்தால் சிறப்பு நீங்கள் முதலிலேயே தாமதமாக எதையும் செய்தால் அது மிகுந்த குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தும் வாக்கெடுப்பிற்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னதாகவே அதாவது காலை ஆறு மணி அளவில் வாக்குச்சாவடியில் அனைத்து வாக்குப்பதிவு அலுவலரும் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் வாக்குச்சாவடியில் அமைதி காத்து ஒழுங்கினை பராமரிப்பது உங்கள் பணியாகும் இதற்கு பணியில் உள்ள காவலர்களின் உதவியை நாடலாம் வாக்குப்பதிவிற்கு சுமார் அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் ஒவ்வொரு வகை வாக்குச்சீட்டின் பின்புறத்திலும் கையொப்பம் இட வேண்டும் அடிச்சீட்டின் பின்புறம் கையொப்பம் இடக்கூடாது தேவைக்கேற்ப மட்டுமே வாக்குச்சீட்டுகளில் கையொப்பம் இட வேண்டும் இதனால் வாக்களிப்பு முடிந்த பிறகு கையொப்பமிட்ட ஆனால் பயன்படுத்தப்படாத வாக்குச்சீட்டுகள் கட்டில் இருப்பதை தவிர்க்கலாம் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் வாக்கெடுப்பிற்கு முப்பது நிமிடங்களுக்கு முன்னதாகவே வருகை தர வேண்டும் வாக்குச்சாவடி முகவர்களுக்கு நியமன கடிதங்களை உரிய படிவத்தில் வழங்க வேண்டும் ஒவ்வொரு முகவரிடமும் உறுதிமொழியினை பெற்று பாதுகாப்பாக வைத்திட வேண்டும் ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிக்கும் முகவர் ஒருவரையும் மாற்று நபர் ஒருவர் அல்லது இருவரையும் நியமிக்கலாம் ஒவ்வொரு முகவருக்கும் அனுமதி சீட்டு வழங்கப்பட வேண்டும் பொதுவாக வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களின் பின்புறம் முகவர்கள் அமர்த்தப்பட வேண்டும் கட்டிட அமைப்பின் காரணமாக அவ்வாறு செய்ய இயலவில்லை என்றால் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களின் நேரெதிரில் அமர வைக்கலாம் இப்போது யாரெல்லாம் நுழைய உரிமை உள்ளவர்கள் என்று பார்ப்போம் தேர்தல் பணியில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் காவலர்கள் தேவை ஏற்படின் அவர்கள் தலைமை அலுவலர் கூப்பிட்டால் மட்டும்தான் வரணும் மாநில மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்கள் தேர்தல் பார்வையாளர்கள் வேட்பாளர்கள் மற்றும் அவருடைய முகவர்கள் வாக்காளர் வாக்காளருடன் வரும் கை குழந்தை மாற்றுத்திறனாளியான வாக்காளருடன் வரும் உதவியாளர் இவர்கள் தான் வாக்குப்பட்டிகளை தயார் செய்தல் எப்படி என்றால் வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு முன்னர் வாக்குப்பட்டிகள் தயார் செய்யப்பட வேண்டும் வேட்பாளர்கள் அல்லது அவர்களின் முகவர்கள் முன்னிலையில் வாக்குப்பட்டிகள் தயார் செய்திட வேண்டும் அப்படி அவர்கள் வரவில்லை என்றால் அதற்காக காத்திருக்க அவசியம் இல்லை ஆனால் முன்கூட்டியே முதல் நாளிலே அவர்களுக்கு ஆறு மணி அல்லது ஆறரை மணிக்கு அவர்களை வர சொல்லிவிட வேண்டும் ஒவ்வொரு வாக்குப்பெட்டியிலும் முகவரி சீட்டு அட்ரஸ் டேக் ஒன்று உறுதியாக கட்டி தொங்கவிட வேண்டும் ஒவ்வொரு வாக்குப்பெட்டியிலும் முகப்பு சீட்டு ஒன்றினை வெளிப்புறத்தில் ஒட்டி வைக்க வேண்டும் பயன்படுத்தப்படும் வாக்குப்பெட்டிகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் தொடர் எண்கள் இடப்பட வேண்டும் ஒரு வாக்குச்சாவடியில் மூன்று வாக்குப்பெட்டிகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின் பின்வருமாறு எண் குறிப்பிட வேண்டும் ஒன் பை த்ரீ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை த்ரீ தாள் முத்திரையை பயன்படுத்துதல் பேப்பர் சீல் தாழ் முத்திரையின் பின்புறத்தில் தொடர் எண் அச்சிடப்பட்ட பகுதியில் முகவர்களின் கையொப்பத்தை பெற வேண்டும் வாக்குப்பதிவு தலைமை அலுவலரும் கையொப்பம் இட வேண்டும் காகித முத்திரையை வாக்குப்பெட்டியில் கவனமுடன் உரிய வகையில் பொருத்த வேண்டும் காகித முத்திரையுடன் வாக்குப்பெட்டியை மூடிய பின்னர் வரும் வாக்குச்சாவடி முகவருக்கு வாக்குப்பெட்டியை மீண்டும் திறந்து காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தாழ் முத்திரை பற்றிய கணக்கை 
அதற்கான படிவத்தில் பதிவு செய்து வைக்க வேண்டும் குறியீட்டு வாக்காளர் பட்டியல்களில் தேர்தல் பணி சான்றிதழ்கள் தொடர்பான இடிசி என்ற குறிப்புகளை தவிர வேற எந்த குறிப்புரைகளும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்வதுடன் அதை முகவர்களுக்கும் காட்ட வேண்டும் வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்னர் வாக்குச்சாவடியில் பயன்படுத்தப்படவிருக்கின்ற நான்கு வகை வாக்குச்சீட்டுகளின் முதல் எண்ணையும் முடிவு எண்ணையும் குறித்து கொள்ள அனுமதிக்கலாம் முகவர்களை வாக்குப்பதிவிற்கு சீட்டுகளை வரிசையாக கொடுப்பதற்கு பதில் கைக்கு கிடைத்த ஒரு கட்டினை எடுத்து பயன்படுத்தலாம் இரண்டமா வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்னர் படிவம் பதினொன்றில் உள்ளவாறு முகவர்களை உறுதிமொழி ஏற்க செய்து கையொப்பம் பெற வேண்டும் படிவம் பன்னெண்டில் வரையறுக்கப்பட்ட உறுதிமொழிகளை முகவர்கள் முன்னிலையில் நீங்கள் ஏற்று கையொப்பம் இட வேண்டும் சரியாக காலை ஏழு மணிக்கு வாக்குப்பதிவினை தொடங்கிட வேண்டும் ஆண் பெண் வாக்காளர்களுக்கு தனித்தனி வரிசை இருக்க வேண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகள் முதியோர் மற்றும் கைக்குழந்தையுடன் இருக்கும் பெண் வாக்காளர்களுக்கு வரிசையில் நிற்கும் வாக்காளர்களை விட முதலில் சென்று வாக்களிக்க அனுமதிக்கலாம் ஆண் பெண் வாக்காளர்களுக்கு பல வரிசைகள் இருப்பதை அனுமதிக்க கூடாது சராசரியாக டான்சி ஸ்பெஷல் பெட்டி ஆயிரத்தி அறுநூறு வாக்குச்சீட்டுகளும் நானூறு வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கலாம் கொள்ளும் சராசரியாக டான்சி ஸ்பெஷல் டான்சி மீடியம் பெட்டி ஆயிரத்தி இருநூறு வாக்குச்சீட்டுகள் முந்நூறு வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கலாம் கொள்ளும் காட்ரேஜ் ரக வாக்குப்பெட்டிகள் முன்னூறு வாக்குச்சீட்டுகளை கொள்ளும் முன்னதாகவே இதை க இதை கருத்தில் கொண்டு இரண்டாவது பெட்டியினை தயார் செய்திட வேண்டும் முதலாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலரின் பணிகள் பி ஒன் டியூட்டிஸ் ஆஃப் போலிங் ஆஃபீஸர் ஒன் வாக்காளரை அடையாளம் காணுதல் சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்களுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் குறியீட்டு நகலை பராமரித்தல் மார்க்கெடு காப்பி ஆஃப் த எலக்ட்ரோல் சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலுக்கான வாக்குச்சீட்டுகளை வாக்காளர்களுக்கு அளித்தல் வாக்காளரை இவர் அடையாளம் காணுவார் எவரையும் வாக்காளர் சீட்டை கொண்டு வர வேண்டும் பூத் ஸ்லிப் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்தால் அனுமதிக்கப்படும் அடையாள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றினை சரிபார்த்து வாக்காளரின் அடையாளத்தை உறுதி செய்து கொள்ளலாம் மூல ஆவணங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் ஒரிஜினல் ஜெராக்ஸ் நாட் அக்செப்டட் ஒளிப்பட நகல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது வாக்காளரின் அடையாளம் உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் அவருக்கு தன்னிடமுள்ள சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வாக்குச்சீட்டினை வழங்க வேண்டும் வாக்குச்சீட்டின் அடிச்சீட்டில் வாக்காளரின் வரிசை எண் பாகம் எண் ஆகியவற்றை குறித்திட வேண்டும் வாக்காளரின் பெயரின் அடியில் அடிக்கோடிட வேண்டும் பெண் வாக்காளராக இருந்தால் டிக் என்ற குறியீடை இட வேண்டும் இந்த தேர்தலில் பல வாக்குச்சாவடிகள் இரண்டு வார்டு வாக்குச்சாவடிகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன இத்தகைய வாக்குச்சாவடிகளின் பிரிதொரு வார்டுக்கு கூடுதலாக ஒரு முதலாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் நியமனம் செய்யப்படுவார் பிஓ ஒன் ஏ இந்த கூடுதல் முதலாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் அந்த பிரிதொரு வார்டுக்கான சிற்றூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தலுக்கான குறியீட்டு படியை பராமரிப்பதுடன் மேற்சொன்ன பணிகள் அனைத்தையும் மேற்கொள்வார் இரண்டாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலரின் பணிகள் என்னென்ன வாக்குச்சீட்டினை வாக்காளருக்கு வழங்குவதற்கு முன் இரண்டாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் வாக்காளரின் இடதுகை ஆட்காட்டி விரலில் அழியாத மை மூலம் அடையாளம் இட வேண்டும் சில வாக்காளர்களுக்கு இடதுகை ஆட்காட்டி விரல் இல்லையெனில் அழியாத மை இட வேண்டிய முன்னுரிமை இடதுகையில் உள்ள அடுத்தடுத்த விரல்கள் வள வலதுகை ஆட்காட்டி விரல் இல் வலதுகையில் உள்ள அடுத்தடுத்த விரல்கள் இடதுகை மணிக்கட்டு கை தெரியும் இடம் வலதுகை மணிக்கட்டு கை தெரியும் இடம் தொழு நோயாளிகள் அல்லது தொற்றி கொள்ளத்தக்க சருமை நோய் உடையவர்களுக்கு தனியாக குச்சியினை பயன்படுத்த வேண்டும் மூன்றாம் நான்காம் மற்றும் ஐந்தாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களின் பணிகள் என்னென்ன மூன்றாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் சிற்றூராட்சி தலைவர் தேர்தல் வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்குதல் மற்றும் குறியீட்டுப்படி பராமரித்தல் நான்காம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் வட்டார ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல் வாக்குச்சீட்டுகள் வழங்குதல் மற்றும் குறியீட்டுப்படி பராமரித்தல் ஐந்தாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் தேர்தல் வாக்கு சீட்டுகள் வழங்குதல் மற்றும் குறியீட்டுப்படி பராமரித்தல் இவர்கள் முதலாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் கையாண்ட வழிமுறைகளை பின்பற்றி தங்களிடமுள்ள வாக்குச்சீட்டுகளை வாக்காளர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் தனியாக வாக்காளர்களை அடையாளம் காண வேண்டியதில்லை தங்களிடமுள்ள குறியீட்டுப்படிகளை பராமரித்திட வேண்டும் இரண்டு வாக்கு சாவடிகளை பொறுத்த மட்டில் ஒவ்வொரு வார்டுகளுக்குமான தலைவர் வட்டார ஊராட்சி மாவட்ட ஊராட்சி குறியீட்டு படிகளை முறையே மூன்றாம் நான்காம் ஐந்தாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் பராமரித்திட வேண்டும் ஆறாம் வாக்குப்பதிவு அலுவலர் வாக்குப்பெட்டி மற்றும் அம்பு குறியீட்டு ரப்பர் முத்திரையிடம் இருக்கும் வாக்காளர்களிடமிருந்து நான்கு வகையான தேர்தலுக்குமான வாக்குச்சீட்டுகளை பெற்று முறைப்படி அவற்றை மடித்துக் கொடுக்க வேண்டும் முதலில் செங்குத்தாகவும் பிறகு குறிக்கிலுமாக மடிக்க வேண்டும் 
அம்பு குறியீட்ட ரப்பர் முத்திரையின் இரு புறங்களிலும் மையை ஒற்றி வழங்க வேண்டும் இவர் வாக்காளருக்கு வாக்களிப்பது தொடர்பாக எவ்வித சமீட்சையும் செய்யக்கூடாது வாக்காளர் வாக்குச்சீட்டுகள் அனைத்தையும் வாக்குப்பெட்டியில் இடுவதை கண்காணித்திட வேண்டும் வாக்காளருக்கு அழியாத மை இடப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்த்திட வேண்டும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் போதும் வாக்குப்பதிவு முடிவுற்ற பின்னரும் அனைத்து வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களும் தங்களிடமுள்ள குறியீட்டு படியை ஒத்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் பணிக்கான வாக்குப்பெட்டிகளை மூடி அரசுக்கு முத்திரை வைத்தல் படிவங்களை தயாரித்தல் ஒவ்வொன்றையும் அதற்குரிய உரைகளில் போன்றவற்றில் உதவி புரிய வேண்டும் ஒரு வாக் சேலஞ்சு ஓட்ஸ் ஒரு வாக்காளரின் அடையாளம் பற்றி வேட்பாளர் அல்லது முகவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தால் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பவர் இரண்டு ரூபாய் பணம் கட்டி தன் எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேண்டும் எதிர்க்கப்படும் நபரின் ஆள் மாறாட்டத்துக்கான தண்டனையை பற்றியும் எச்சரிக்க வேண்டும் அதையும் மீறி வாக்காளர் தான் குறிப்பிட்ட வாக்காளர் என கூறுவாயனால் வாக்குப்பதிவு தலைமை அலுவலர் சுருக்கமாக ஒரு விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும் எதிர்ப்பவரிடம் வாக்காளரிடம் தங்கள் தரப்புக்கு ஆதரவான ப சான்றினை காட்ட பணிக்க வேண்டும் இதற்காக கிராம நிர்வாக அலுவலர் வாக்கா வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர் மற்றும் அண்டை வீட்டில் உள்ளவர்கள் சாட்சியத்தை கேட்டறிய உரிமை உண்டு எதிர்ப்பாளரின் புகார் நிரூபிக்கப்படாவிடில் அவர் செலுத்திய ரூபாய் இரண்டு பறிமுதல் செய்து பறிமுதல் தொகையினை மண்டல அலுவலரிடம் கொடுக்க வேண்டும் எதிர்ப்பாளரின் புகார் நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்த வாக்காளரை உரிய வழிகாட்டுதலின்படி காவல்துறையினரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் டெண்டரட் ஓட்ஸ் ஒருவர் தம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்காளர் என கூறிக்கொண்டு வாக்களிக்க வரும்போது அந்த வாக்காளர் பெயரில் வேறொருவர் வாக்களித்திருக்கலாம் விசாரணையில் அவர் உண்மையான வாக்காளர் என்று தெரிய வந்தால் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் ஆய்வுக்குரிய வாக்காளர்கள் பட்டியலில் அவரது கையொப்பம் அல்லது பெருவிரல் ரேகையை பதிவு செய்து கொண்டு அவர் வாக்களிக்க வாக்குச்சீட்டை அளிக்கலாம் இத்தகைய வாக்குச்சீட்டு உங்களுக்கு தனி தரப்பட்ட வாக்குச்சாவடியில் கடைசி தொடர் எண்ணை கொண்ட வாக்குச்சீட்டாக இருத்தல் வேண்டும் அந்த வாக்குச்சீட்டுகளின் பின்புறம் டெண்டரட் ஆய்வுக்குரிய வாக்குச்சீட்டு என எழுதி தலைமை அலுவலரின் முழு கையொப்பத்தையும் இட வேண்டும் வாக்காளர் வாக்குச்சீட்டுகளில் குறியீடு செய்த பின்னர் அதனை வாக்குப்பட்டியில் போடாமல் அதற்கென உள்ள உரையில் பாதுகாப்பாக இட்டு வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு பெறப்படும் வாக்குச்சீட்டுகள் அனைத்தையும் மொத்தமாக ஒரே உரையில் வைக்க வேண்டும் இது தொடர்பான பதிவுகளை உரிய படிவத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும் எதிர்க்கப்பட்ட அல்லது ஆய்வுக்குரிய வாக்குகள் பற்றிய விசாரணையின் போது வாக்குப்பதிவு தடையின்றி நடைபெற வேண்டும் மண்டல அலுவலர்கள் வாக்குச்சாவடி பொருட்களை மீளப் பெற்று செல்லும் வரை அனைத்து வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களும் வாக்குச்சாவடியில் இருத்தல் வேண்டும் வாக்குப்பதிவு மாலை ஐந்து மணியுடன் நிறைவடையும் சரியாக மாலை ஐந்து மணிக்கு வரிசையில் காத்திருக்கும் வாக்காளர்கள் அனைவரும் வாக்களித்திட அனுமதி அளித்திட வேண்டும் இதற்கு வரிசையில் உள்ள வாக்காளர்களுக்கு துண்டு சீட்டு வழங்கலாம் துண்டு சீட்டு வர் வரிசையில் காத்திருக்கும் கடைசி வாக்காளரிடமிருந்து வரிசையாக வழங்கப்பட வேண்டும் துண்டு சீட்டில் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் தனது சுருக்கொப்பம் இட வேண்டும் அதாவது இப்போ ஒரு மணி அஞ்சாவது பார்த்தா ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் கியூவில் நிற்கிறாங்க ஆனால் அஞ் ஆனால் ஐம்பது பேரும் அந்த அறுபது பேரும் அஞ்சு மணிக்கு நிற்கும் போது நம்ம டோக்கன் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லி பின்னாடி அவர் பிரிசிடிங் ஆஃபீஸர் சைன் பண்ணி டோக்கன் நம்பர் இப்போ ஒன்றா நம்பரை வந்து ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற கொடுக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அறுபதுலேருந்து கொடுத்து கடைசி யார் நிற்கிறாரோ அவருக்கு ஒன்றை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் கண்டிப்பாக இதில் பல வாக்குச்சாவடியில் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கியூ வந்து நிற்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாலை ஐந்து மணி அளவில் வரிசையில் காத்திருந்த வாக்காளர்கள் வாக்களித்த பின்பு என்ன பணிகளை மேற்கொள்ளப் போகிறோம் என்பதை பார்ப்போம் வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் முன்னிலையில் வாக்குப்பெட்டியினை மூட வேண்டும் வாக்குப்பெட்டியினை கித்தான் கையில் வைத்து இறுக கட்டி முத்திரையிட வேண்டும் கித்தான் பையின் மீது முகவரி சீட்டு சரியான முறையில் வைத்து தைக்க வேண்டும் கித்தான் பையின் மீது முகப்பு சீட்டினை அட்ரஸ்டேக ஒட்டணும் முகவரி சீட்டிலும் முகப்பு சீட்டிலும் வாக்குப்பெட்டியின் வரிசை எண்ணை குறிப்பிட வேண்டும் வாக்குச்சீட்டு கணக்கு பேலட் பேப்பர் அக்கௌண்ட் வாக்களிப்பு முடிவடைந்த உடன் வாக்குச்சீட்டு கணக்கு படிவம் இருபதில் தயார் செய்ய வேண்டும் மண்டல அலுவலரிடம் தலா நான்கு நான்கு நகல்கள் ஒப்படைக்க வேண்டும் நான்கு வகையான தேர்தல்களுக்கும் தனித்தனியாக வாக்குச்சீட்டு கணக்கு உரிய படிவங்களில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் இவற்றின் நகல்களை தொடர்புடைய வேட்பாளர்களின் முகவர்களுக்கு அவர்கள் கேட்காமலேயே வழங்க வேண்டும் தாள் முத்திரை கணக்கை தயார் செய்ய வேண்டும் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் குறிப்பேடு தயார் செய்ய வேண்டும் பிரிசிடிங் ஆஃபீஸர் டைரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் குறிப்பேட்டில் தேவையான தகவல்கள் அனைத்தையும் அவற்றிற்கான பத்திகளில் தவறாமல் எழுத வேண்டும் வாக்குச்சீட்டு கணக்கு தாள் முத்திரை கணக்கு தலைமை அலுவலர் நாட்குறிப்பு ஆகியவற்றை அவற்றிற்கான உரைகளில் இட்டு மண்டல அலுவலரிடம் ஒப்படைத்திட வேண்டும் 
உரைகளை ஒட்ட வேண்டியதில்லை ஏன்னா ஏதாவது கரெக்ஷன் தான் மண்டல அலுவலர் சரி செய்வார் இறுதியாக உங்களுக்கு தரப்பட்ட சட்ட முறை உரைகள் சட்ட முறை சாரா உரைகள் மற்றும் தேர்தல் பொருட்களை மூன்று தனித்தனி சிப்பங்களாக கட்ட வேண்டும் முதல் சிப்பம் தனித்தனி உரைகளில் வாக்காளர் பட்டியலின்படி குறியீட்டுப்படி ஆய்வுக்குரிய வாக்குச்சீட்டுகள் அதன் பட்டியல் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகளின் அடிக்கட்டுகள் பயன்படுத்தப்படாத வாக்குச்சீட்டுகள் யூஸ்டு ஒட் ஸ்லிப் அதே மாதிரி அன்யூஸ்டு அதை இது பண்ணணும் வாக்களிப்பு முறைகள் மீறப்பட்டதற்காகவும் ஏனைய காரணங்களுக்காகவும் நீக்கப்பட்ட வாக்குச்சீட்டுகளும் அவற்றின் பட்டியலும் மேற்கண்ட ஐந்து உரைகளும் நான்கு தேர்தல்களுக்கும் தனித்தனியாக தயார் செய்யப்பட வேண்டும் இரண்டாம் சிப்பம் ஒன்று ரெஃபரன்ஸ் காப்பி வாக்குச்சாவடி முகவர்கள் நியமன கடிதம் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலரின் உறுதிமொழி மறுப்பிற்குட்பட்ட வாக்குகளின் பட்டியல் பார்வையற்ற வாக்காளர்களின் பட்டியல் மற்றும் உதவியாளர்களின் உறுதிமொழிகள் மறுப்பிற்குட்பட்ட வாக்குகள் குறித்து பெறப்பட்ட பணத்திற்கான பற்றுச்சீட்டு புத்தகம் பயன்படுத்தப்படாத அல்லது சேதமுற்ற முத்திரை தாள்கள் மூன்றாம் சிப்பம் என்னென்ன முக்கியமானது இதுதான் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர்களுக்கான கையேடு தள்ளுக்குச்சி உலோக சட்டம் அழியா மைக்குப்பி மை ஒற்றும் பட்டிகள் உலோக முத்திரை மெட்டல் சீல் பிரித்தறி சின்னம் அம்புக்குறி ரப்பர் முத்திரை நான்காம் சிப்பம் இதர இனங்கள் அனைத்து சிப்பங்களையும் மண்டல அலுவலரிடம் கொடுத்து ஒப்புதல் பெற வேண்டும் வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்கள் அனைவரும் உங்கள் பணிகள் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் தெளிவாக அறிந்து தேர்தல் களத்தில் உங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி மன உறுதியோடு வெற்றிகரமாக செயல்பட கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி